హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రక్షానుసంధానమైన సంఘటన డిఆర్డిఓ మళ్ళీ ఒక కొత్త మిజైల్ తయారు చేసింది దీన్ని ఫోర్ హండ్రెడ్ మిజైల్ డిఫెన్స్ యొక్క బాపుగా చెప్పుకుంటున్నారు ఈ మిజైల్లో యూజ్ చేసిన టెక్నిక్ ఇప్పటి వరకు చైనా కూడా యూజ్ చేయలేదు అంటే నమ్మండి రక్షానుసంధానం సంఘటన వికాసం ఈ మిజైల్ సిస్టమ్ని తయారు చేసింది దీన్ని ఎక్స్ఆర్ఎస్ఏఎం పేరుతో పిలుస్తారు దీనికి మరో పేరు కూడా ఉంది డిఆర్డిఓ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఈ మిజైల్ అత్యాధునిక పద్ధతులు అలాగే నూతన టెక్నిక్ల ద్వారా తయారు చేయబడింది ఇది శత్రువులను ఎంతో తేలిగ్గా చంపేయగలదు కేవలం ఇంత మాత్రమే కాదు డిఆర్డిఓ ఇది కూడా చెప్పింది అది ఏమిటంటే ఈ మిజైల్ సిస్టమ్ అద్భుతమైన జెట్ ఫైటర్స్ని కూడా చంపివేయగలదు అలాగే డిఆర్డిఓ ఇలా చెప్పింది అంటే చాలా ఆలోచించి మాత్రమే చెప్తుంది ఒకవేళ భారత్లో ఈ మిజైల్ సక్సెస్ అయింది అంటే భారతదేశం చైనా పాకిస్తాన్లను చాలా ఈజీగా ఓడించగలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు నేను తెలియజేసేది ఏంటంటే ఒకవేళ డిఆర్డిఓ నిజంగా ఈ మిజైల్ని తయారు చేసింది అంటే స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్ని ఎంతో ఈజీగా ఓడించగలుగుతుంది భారత్కి ఇది చాలా పెద్ద విషయం ఎందుకంటే పూర్తి ప్రపంచానికి తెలుసు మన దేశం ఏదైనా తయారు చేసిందంటే అది చాలా శక్తివంతమైంది అని అర్థమవుతుంది అలాగే ఈ మాటను మనం బ్రహ్మోస్ మిజైల్ ద్వారా నిరూపించుకున్నాం కూడా దీన్ని ప్రపంచంలోనే చాలా పవర్ఫుల్ మిజైల్గా చెప్పుకుంటారు ఈ మిజైల్ యొక్క ప్రయోగాన్ని కేవలం మన దేశం యొక్క ఆర్మీ మాత్రమే కాకుండా నేవీ అలాగే ఎయిర్ ఫోర్స్ కూడా ఉపయోగిస్తోంది ఎందుకంటే ఈ మిజైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ని మన నేవీ అలాగే ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇద్దరికీ చూపించబడింది మిజైల్ యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అంటే మిజైల్ డిఆర్డిఓ ద్వారా తయారు చేయబడిన పవర్ఫుల్ మిజైల్లో ఇది ఒకటి ఈ మిజైల్లో అన్నింటికంటే అడ్వాన్స్డ్ మిజైల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు చైనా కూడా ఇలాంటి పవర్ఫుల్ మిజైల్ని చేయలేకపోయింది వారి వద్ద ఫోర్ హండ్రెడ్ సిస్టమ్ ఉంది కానీ దాన్ని ఇంతవరకు పూర్తిగా నిర్మించలేదు మనం ఎక్స్ఆర్ఎస్ఏఎం మిజైల్ యొక్క రేంజ్ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే ఈ మిజైల్ రేంజ్ టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అంటే ఈ మిజైల్ సిస్టమ్ రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల వరకు మనకు రక్షణ ఉంటుంది అలాగే శత్రువుల మిజైల్స్ మన దేశానికి ఎలాంటి హాని కలగజేయకుండా కాపాడతాయి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ఆర్ఎస్ఏఎం గురించి చెప్పుకుంటున్నాం అంటే దీని టెక్నాలజీ గురించి చెప్పినట్లయితే ఇలాంటి టెక్నాలజీ కలిగిన మిజైల్ ఇప్పటివరకు చైనా కూడా తయారు చేయలేకపోయింది ఇప్పుడు డిఆర్డిఓ క్యూఆర్ఎస్ఏఎం మిజైల్ని ఒడిస్సా యొక్క చాందీపూర్ నుండి సఫలమైన పరిరక్షణ పూర్తి చేసుకుంది ఈ మిజైల్ని పరీక్షించేటప్పుడు అది ఎంతో వేగంగా చాలా సింపుల్గా సక్సెస్ అయింది డిఆర్డిఓ యొక్క ఐఆర్డి ఈ మిజైల్ కోసం లేజర్ ప్రాక్సిమిటీ ప్రూఫ్స్ తయారు చేశారు దీన్ని త్వరలోనే మిజైల్స్లో ఫిట్ చేస్తారు డిఆర్డిఓ రెండు కేజీల ఏడు వందల గ్రాముల ఈ ఫేజ్ని డెమాన్స్ట్రేట్ కూడా చేసింది ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలియజేసేది ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మన దేశం యొక్క మిజైల్స్లో వేరే దేశాల యొక్క విమానాలను అలాగే మిజైల్ సిస్టమ్ని పట్టుకోవడం కోసం రెడార్ తరంగాల యొక్క ఫ్యూజ్లను ఉపయోగిస్తారు కొన్నిసార్లు ఈ తరంగాలు మిజైల్ సిస్టమ్స్ని పట్టుకోకుండా ఫెయిల్ అవుతాయి అందుకే లేజర్ తరంగాల ఫేజ్లను తయారు చేసే ముందు ఆలోచిస్తారు మన వైజ్ఞానికుల యొక్క చాలా కాలం పాటు పడిన శ్రమ కారణంగా ఇప్పుడు వారు ఈ లేజర్ ఫ్యూజ్ని తయారు చేస్తారు దీన్ని కొన్ని పరీక్షల తర్వాత మిజైల్లో ఫిట్ చేస్తారు ఏ విధంగా అయితే దీన్ని మిజైల్లో ఫిట్ చేస్తారో అదే విధంగా భారతదేశం యొక్క మిజైల్ సిస్టమ్ చాలా శక్తివంతంగా తయారవుతుంది ఎందుకంటే ఈ ఫ్యూజ్ల కారణంగా మిజైల్లో ఐదు వేల పల్స్ ప్రతి సెకండ్కి లేజర్ తరంగాలు విడుదలవుతాయి ఈ తరంగాలు మిజైల్స్లో పెట్టిన సిస్టమ్కి సందేశాలను అందించడానికి ఉపయోగపడతాయి దీని టార్గెట్ చాలా తేజోవంతంగా అలాగే చాలా తక్కువ దూరంలో ఉంటుంది వెయ్యి హస్సేలను కూడా ఒక సెకండ్ కంటే తక్కువ కాలంలో పూర్తి చేస్తుంది వెయ్యి హస్సేల సమయంలోనే సమాచారాన్ని తెలియజేస్తుంది ఈ మిజైల్ యొక్క టార్గెట్ ఇరవై మీటర్ల పరిధిలో చేరుకుంటుంది అలాగే లేజర్ తరంగాల యొక్క ఈ ఫ్యూజ్ మిజైల్కి టార్గెట్ యొక్క సంకేతంతో పాటు మిజైల్కి ఫైర్ చేయడానికి గల సంకేతాలను కూడా ఇస్తుంది సంకేతాలు లభించగానే మిజైల్ దాని పని అది చేసుకుంటుంది అలాగే శత్రువుల యొక్క టార్గెట్ని నష్టపరుస్తుంది మనం సరిగ్గా చెప్పుకున్నట్లయితే ఒక్క సెకండ్లోనే శత్రువుల టార్గెట్ని నష్టం చేయగల శక్తి కలిగి ఉంటుంది ఈ టెక్నాలజీ చాలా శక్తివంతమైంది ఈ టెక్నాలజీ కేవలం అమెరికా రూస్ ఫ్రాన్స్ తర్వాత ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉంది ఈ టెక్నాలజీని భారతదేశం చాలా శ్రమపడి మన వైజ్ఞానికుల ద్వారా రెండు సంవత్సరాల ప్రయత్నం తర్వాత చేయబడింది ఫ్రెండ్స్ మరి మన వైజ్ఞానికుల కోసం అలాగే డిఆర్డిఓ కోసం ఒక లైక్ అయితే వస్తుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి